ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ മിസോറാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ മിസോറാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാന സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ മിസോറാമിൽ തുടങ്ങാം ഓക്കെ മിസോറാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തായിരിക്കാം ആ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം ഈ വർഷം വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ തന്നെയാണ് പത്തൊൻപത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് എട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എന്നാൽ ഈ മാസം പഠിക്കാൻ വീണ്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം ഒന്നെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മാസം ഫെബ്രുവരി അപ്പം ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടി മാസം പഠിക്കാൻ പറ്റി ഏതാണ് ഫെബ്രുവരി അടുത്തത് വീണ്ടും രണ്ട് ഡിജിറ്റ് പത്തൊമ്പത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടുക ഡേറ്റ് കിട്ടും എത്രയായി ഇരുപത് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപതാം തീയതി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ മിസോറാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി തലസ്ഥാന നഗരം അങ്ങനെയാണ് ഈ മിസോറാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഐസ് വാൾ ഏതാണ് ഐസ് വാൾ ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച വർഷം ഫോർമേഷൻ ഡേറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു തലസ്ഥാന നഗരം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഐസ് വാൾ അപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഐസ് വാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈക്കോടതി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസോറാമിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹട്ടി ഏതാണ് ഗുവാ ഹട്ടി അസമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുവാഹട്ടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബിഗസ്റ്റ് ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരപരിധിയുള്ള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഗുവാഹട്ടി ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അസം മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ഗുവാഹട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അസമിലാണ് അപ്പോൾ ഗുവാഹട്ടിയാണ് മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഹൈക്കോടതി അപ്പം മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഐസ് വാൾ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുവാഹട്ടിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മിസോറാം എം ഐ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി തുടങ്ങുക സോറം ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പേര് ആറ് പേരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സോറം തങ്മ ഏതാണ് സോറം തങ്മ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല സോറം തങ്മ ഓക്കെ സോറം തങ്മയാണ് ഏ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഐസ് വാൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗുവാഹട്ടി ഹൈക്കോടതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് സോറം തങ്മ കാരണം മിസോറാം ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ സോറം ഓക്കെ അത് ചേർത്ത് എഴുതുക സോറം തങ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും പഠിക്കാൻ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാവണം ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചത് അവസാനത്ത് നാല് ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സോറം തങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാംഗ്വേജും പിടിക്കാം ആദ്യത്തെ നാല് അക്ഷരം മിസോ എന്താണ് മിസോ അപ്പം ലാംഗ്വേജ് ആണ് മിസോ ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക തൽക്കാലം മിസോയും ഇംഗ്ലീഷും മിസോ ലാംഗ്വേജ് വളരെ എളുപ്പവും ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ നടന്നൊരു ഭാഷയാണ് മിസോ നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ മിസോ ലാംഗ്വേജും എന്താണ് 
മിസോറാം അപ്പം മിസോറാമിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് മെംകുട്ടും പൗൾകുട്ടും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയിസ്വാൾ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുവാഹട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് സോറം തങ്മ അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് മിസോയും ഭാഷ ഏതൊക്കെയാണ് മിസോയും ഇംഗ്ലീഷ് അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാൻസ് ഫോംസ് നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാൻസ് കുല്ലവും ചിരാവും കുല്ലവും ചിരാവും ഫെസ്റ്റിവൽസ് പറഞ്ഞ അവസാനം ഏതാണ് ഏതാണ് മിംകുട്ടും പൗൾകുട്ടും രണ്ട് പ്രധാന ഫെസ്റ്റിവൽസ് മിംകുട്ടും പൗൾകുട്ടും ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ തീർന്നില്ല അടുത്ത എന്താണുള്ളത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൃഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആനിമൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ സെറോ ഏതാണ് സെറോ സ്റ്റേറ്റ് അനിമലാണ് സെറോ ഓക്കെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മിസോറാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമലാണ് സെറോ അപ്പോൾ സെറോ സ്റ്റേറ്റ് അനിമലായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് അനിമലാണ് ഏത് സെറോ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് അനിമല് സെറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമല് സെറോ ആവണമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാ എന്താണ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷികളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൂവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നദികൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മരം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ സെറോയും സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ഹ്യൂംസ് പീസെൻറ്റ് മിസ് ഹ്യൂംസ് പീസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗിൻ എന്ന് പറയും മിസ് ഹ്യൂംസ് പീസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗിൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബേഡാണ് മിസോറാമിൻ്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടെ ബാധകമാണ് ഏതാണ് മണിപ്പൂർ എവിടെയാണ് മണിപ്പൂരിനും ഏത് തന്നെയുണ്ട് മിസ് ഹ്യൂംസ് പീസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് നോൺ ഗിൻ ഈ പക്ഷിയുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബേഡിൻ്റെ പേരാണ് മിസ് ഹ്യൂംസ് പീസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗിൻ അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് റെഡ് വാണ്ട ഏതാണ് റെഡ് വാണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് റെഡ് വാണ്ട എവിടുത്തെയാണ് മിസോറാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് റെഡ് വാണ്ട അപ്പം നോക്കാം സെറോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേഡ് മിസ് ഹ്യൂം സ്പീസെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പൂവ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് വാണ്ട ഇനി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രീ ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ വുഡ് എന്താണ് അയൺ വുഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രീ അയൺ വുഡ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ സെറോയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേഡ് മിസ് ഹ്യൂം സ്പീസെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ റെഡ് വാണ്ടയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ വുഡ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നദികൾ ഒന്ന് ടൂറിയൽ ഏതാണ് ടൂറിയൽ നദി എന്ന് പറയും ഒന്ന് ടൂറിയൽ നദി മറ്റൊന്ന് ത്വാങ് ഏതാണ് ത്വാങ് അപ്പൊ ടൂറിയലും ത്വാങ് രണ്ട് നദികൾ ഓക്കെ എൽ സൈലന്റ് ത്വാങ് ഓക്കെ ത്വാങ് എന്നുള്ള നദിയും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ടൂറിയലും ത്വാങ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൃഗം സെറോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേഡ് ഏതാണ് മിസ് ഹ്യൂം സ്പീസെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗിന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് വാണ്ട ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മരവും എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ വുഡ് ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന നദികൾ ടൂറിയലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടൂറിയലും പ്രധാനപ്പെട്ട നദി ഒന്ന് ടൂറിയലും തോങ് രണ്ടാമത്തത് അപ്പം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർമേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഐസ്വാൾ ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുവാഹട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പേര് സോറം തങ്മ ലാംഗ്വേജ് മിസോയും ഇംഗ്ലീഷും ഡാൻസ് കുല്ലം ചിരാവ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് മിംകുട്ട് പൗൾകുട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ സെറോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേഡ് മിസ് ഹ്യൂം സ്പീസെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗിന് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് വാണ്ട അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ വുഡ് ഏറ്റവും അവസാനം
മിസോറാം അപ്പൊ ട്വന്റി തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിസോറാം ഇതേ വർഷം രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഇതേ ഡേറ്റിൽ രൂപീകരിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്താണ് ഗോവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മെയ് മാസം മുപ്പതാം തീയതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം ട്വന്റി തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഏത് മിസോറാം അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് മിസോറാം അടുത്തത് ഹിൽസ് അറിയപ്പെടുന്നു നോണാസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് അതാണ് ഹിൽസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് കുന്നുകളിൽ വധിവസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന മലനിരകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആര് മിസോറാമിലെ ജനത അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കുന്നുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് മിസോറാം ജനത അപ്പൊ എന്താണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് ഓക്കെ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ലൂസ് അല്ലെ ലൂസ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം എന്താണ് ലൂസ് എന്ന് ലൂസ് ഹായ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലൂസ് ഹായ് ഹിൽസ് മലനിരകൾ ഓക്കെ ലൂസ് ഹായ് ഹിൽസ് എന്താണ് ലൂസ് ഹായ് ഹിൽസ് ലൂസ് ഹായ് മലനിരകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് മിസോറാം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ട്വന്റി തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം മിസോറാം അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ട്വന്റി തേർഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പഠിച്ചത് എന്താണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് എന്താണ് മലനിരകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മിസോറാം അടുത്തത് എന്താണ് ലൂസ് ആയി ഹിൽസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിൽസ് ആണ് എന്ത് ലൂസ് ആയി ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നു എവിടെയാണ് മിസോറാമിൽ അപ്പൊ ലൂസ് ആയി ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് മിസോറാമിൽ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക് ഓക്കെ പവങ്ക് പുരി ഓക്കെ ബ്ലൂ മൗണ്ടെയിൻ പവങ്കുപുരി ബ്ലൂ മൗണ്ടെയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെ മിസോറാമിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പവങ്കുപുരി ബ്ലൂ മൗണ്ടെയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇത് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്ലൂ മൗണ്ടെയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക് രണ്ട് ചോദിച്ചാലും ഇവിടെ തന്നെയാണ് മിസോറാമിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പവങ്കുപുരി ബ്ലൂ മൗണ്ടെയിൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് മിസോറാം അപ്പൊ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ട്വന്റി തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മിസോറാം നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ ആണ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിൽ പീപ്പിൾസ് കുന്നുകളിൽ അധിവസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം എന്നാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മിസോറാം ആ ജനതകൾ അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലൂസ് ആയി ഹിൽസ് ലൂസ് ആയി ഹിൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം അടുത്ത പറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നാഷണൽ പാർക്ക് പവങ്കുപുരി നാഷണൽ പാർക്ക് കാണപ്പെടുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനം മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിലെ പവങ്കുപുരി നാഷണൽ പാർക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലിറ്ററേറ്റ് അല്ലെ ലിറ്ററസി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയാം ലിറ്ററേസ് ലിറ്ററസി അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേറ്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം ലിറ്ററസി ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ലിറ്ററസി എഴുത്തും വായനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുക ലിറ്ററസി തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വിചാരിക്കുക തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വിചാരിക്കുക ലിറ്ററസി ഓക്കെ തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ലിറ്ററസി ആ അപ്പം ലിറ്ററസി തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അത് വലുതായി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി വലുതായി ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടും ലിറ്ററസി തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ വലുതായി അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വലുതായെങ്കിലത്തേക്ക് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഭാഷ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഭാഷ പഠിച്ചു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററസി തടാകം വലുത് ഭാഷ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ലിറ്ററസി രണ്ടാമത്തത് ലിറ്ററസി കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലിറ്ററസി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ
ആ തമിഴ് എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡി എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ തമിഴ് എന്ന് വായിക്കാം ഒരു ഡി ഇടയ്ക്ക് ഇടുക അപ്പൊ ടാംഡിൽ ലേക്ക് എന്താണ് ടാംഡിൽ ഓക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ടാംഡിൽ ലേക്ക് കിട്ടി ടാംഡിൽ ലേക്ക് അടുത്തത് പലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പലക്ക് പലാക്ക് ലേക്ക് ഓക്കെ പലാക്ക് ലേക്ക് ഓക്കെ തമിഴ് പല്ലക്കിൽ എന്നുള്ള വിചാരിച്ചാലും മതി തർക്കാലം അപ്പൊ ടാംഡിൽ ലേക്കും പലാക്ക് ലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പലക്ക് ലേക്ക് രണ്ട് ലേക്കുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ മിസോറാമിൽ അത് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേക്കുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെ ടാംഡിൽ ലേക്കും പലക്ക് ലേക്കും അപ്പൊ കാണപ്പെടുന്നു എവിടെ മിസോറാമിൽ അപ്പൊ അടുത്ത ബോക്സ് തടാകം വലുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസോറാമിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് മിസോറാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം അപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻ മിസോറാം മിസോറാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി പലാക്ക് ഏതാണ് പലാക്ക് ലേക്ക് ഓക്കെ പലാക്ക് തടാകം ഓക്കെ പലാക്ക് ലേക്കാണ് മിസോറാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേക്ക് തടാകമാണ് ഏത് പലാക്ക് ലേക്ക് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻ മിസോറാം പലാക്ക് ലേക്ക് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻ മിസോറാം പലാക്ക് ലേക്ക് പലാക്ക് ലേക്കാണ് മിസോറാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഓക്കെയാണ് തടാകം വലുത് നമ്മൾ എഴുതി തടാകം വലുത് അടുത്തത് തടാകം വലുതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഏത് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിസോ ഏതാണ് മിസോ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മിസോ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മിസോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ മിസോ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മിസോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ മിസോ ലാംഗ്വേജിൽ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി മോസ്റ്റ് ലിറ്ററേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ലയാണ് സെർച്ചിപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിസോറാമിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ തടാകം പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലേക്സ് കാണപ്പെടുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ലേക്സ് ടാംഡിൽ ലേക്കും പലാക്ക് ലേക്കും ഓക്കെ അതിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലുത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ലേക്ക് ഇൻ മിസോറാം മിസോറാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേക്കാണ് പലക്ക് ലേക്ക് ഓക്കെ പലക്ക് ലേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഭാഷ ഏത് ഭാഷ മിസോ ഭാഷ അപ്പം മിസോ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് മിസോ ഭാഷ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അടുത്തത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഒരു ശതമാന കണക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്തായി ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണക്ക് ശതമാന കണക്ക് ഓക്കെ ഒന്നാമത് പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പെർസെൻറ്റേജിലൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു വാട്ടർ ഫാൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊരു വാട്ടർ ഫാളും അവിടെ കൂടെ ഒരു സ്കൂളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്കൂളൊരു എന്തുണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടൈഗർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ടൈഗർ റിസർവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കടുവ സംഗീതം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഡസ്ട്രി പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫാളും സ്കൂളും ടൈഗർ റിസർവും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഡസ്ട്രി വാട്ടർ ഫാൾ സ്കൂള് ടൈഗർ റിസർവ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഡസ്ട്രി വാട്ടർ ഫാൾ സ്കൂള് ടൈഗർ റിസർവ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നാമത്തെ എന്നാണ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് വാട്ടർ ഫാൾ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രതിപാദിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് വാട്ടർ ഫാൾ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂള് സ്കൂള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നിർത്തിയ ടൈഗർ റിസർവ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനം ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഹൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്
ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ വനം കൂടുതൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ മിസോറാമിൽ അപ്പം വനം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് മിസോറാം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് മിസോറാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ വനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ മിസോറാമിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ വനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രി നോ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായ ശാലകളോ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് മിസോറാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി കിട്ടി അടുത്തത് വാട്ടർഫാൾ ഓക്കെ വാട്ടർഫാൾ വാൻടാങ് എന്താണ് വാൻടാങ് വാട്ടർഫാൾസ് വാൻടാങ് വെള്ളച്ചാട്ടം വാൻടാങ് വാട്ടർഫാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വാൻടാങ് ഓക്കെ വാൻടാങ് ആ വാൻ ടാങ്കിനകത്ത് നിന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി വാൻ ടാങ്ക് അപ്പോൾ വാൻ ടാങ്ക് വാട്ടർഫാൾസ് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഏത് മിസോറാം അപ്പോൾ വാൻ ടാങ്ക് വാട്ടർഫാൾസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് മിസോറാമിൽ അടുത്തത് സ്കൂള് അല്ലേ സ്കൂള് നോക്കിക്കോണം സ്കൂൾ എന്താണെന്ന് കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് ജംഗിൾ വാർഫയർ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെ മിസോറാമിൽ അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് ജംഗിൾ വാർഫയർ സ്കൂൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് മിസോറാമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് ജംഗിൾ വാർഫയർ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഏത് മിസോറാം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുത്തി ഇനി ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് കൂടെ പറയാണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാം നോ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ വ്യവസായ ശാലകളോ സംരംഭങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാം അടുത്തത് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർഫാൾ മേജർ വാട്ടർഫാൾ ആണ് വാൻ ടാങ്ക് വാട്ടർഫാൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് ജംഗിൾ വാൾഫയർ സ്കൂൾ ഓക്കെ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് ജംഗിൾ വാർഫയർ സ്കൂൾ ഓക്കെ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് ജംഗിൾ വാർഫയർ സ്കൂൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മിസോറാമിൽ അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ടൈഗർ റിസർവ് ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാട്ട് എന്താണ് ടൈഗർ റിസർവ് കടുവ സങ്കേതമാണ് ഡാംബ ഏതാണ് ഡാംബ ഏതാണ് ഡാംബ ടൈഗർ റിസർവ് ഡാംബ ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഏത് മിസോറാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡാംബ ടൈഗർ റിസർവ് ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഡാംബ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം ഡാംബ ഡാംബ ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ വനം ഏറ്റവും കുറവ് ശതമാ കൂടുതൽ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാം നോ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യവസായങ്ങൾ സംരംഭമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് അത് മിസോറാം ഓക്കെ അത് അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞത് വാട്ടർഫാൾസ് വാൻടാങ് വാട്ടർഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മിസോറാം അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാൻടാങ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആൻഡ് ജംഗിൾ വാർഫയർ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് മിസോറാമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ടൈഗർ റിസർവ് ആ നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടുവ സങ്കേതത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാം ആ കടുവ സങ്കേതത്തിന്റെ പേരാണ് ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ഡാംബ ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ മിസോറാമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാവരും നല്ല ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു